കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷാഫി കളത്തിങ്ങൽ ഇ എം എ ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിങ് എന്താണ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഗണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രീതി എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഫേസ് ടു ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റും കൗൺസിലറും തമ്മിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രോത്ത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തി വ്യക്തികളുടെ വളർച്ചയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ പ്രോബ്ലം പ്രശ്ന പരിഹാരമാണ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നീഡ്സ് അപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളുടെ വളർച്ചയും സാഹചര്യമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തപ്പെടലുകളും പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരവും തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് റാപ്പോർട്ട് ബിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ റാപ്പോ എന്നേ ഉച്ചരിക്കാറുള്ളൂ റാപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാറില്ല അപ്പോൾ തേർഡ് വൺ റാപ്പോ അല്ലേ റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കൗൺസിലർ ആൻഡ് കൗൺസിലി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ കൗൺസിലർ ആരാന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കൗൺസിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിലിങ്ങിൽ വന്ന ആളുകളായിരിക്കും അത് വളരെ നിർബന്ധമാണെന്ന് ചുരുക്കം ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷൻ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരലാണ് അപ്പോൾ വ്യക്തിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൽ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ എനേബിൾ ഹിം അത് അവനെ പ്രാപ്തനാക്കും ടു എക്സ്ട്രിക്കേറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഫ്രം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ഏത് കൗൺസിലിങ് ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് നോക്കിക്കേ കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് വളണ്ടറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ച് ഓൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്വന്തമായി ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം സ്വയം ഒരു മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാവണം അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകല്ലേ വേണ്ടത് ഒരു വളണ്ടറി ചേഞ്ച് വളണ്ടറി ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകും ദ ക്ലൈൻറ്റ് വാണ്ട്സ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് സി കൗൺസിലർ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ടു മേക്ക് ദ ചേഞ്ച് എന്നിട്ട് ക്ലൈൻറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്ക് മാറ്റം വേണം അത് കാരണത്താൽ നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇനിയും കുറച്ച് സ്വഭാവം കൂടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് പറയാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ദ പേ ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് വളണ്ടറി ചേഞ്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം ഒരു മാറ്റം വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല നമ്മൾ കുറേ ഉപദേശിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ദ നെക്സ്റ്റ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലിസണിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കൗൺസിലിങ് ബട്ട് ആൾ ലിസണിങ് ഈസ് നോട്ട് കൗൺസിലിങ് അപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട് ലിസണിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ കേൾവികളും എന്തല്ല എല്ലാ കേൾവികളും കൗൺസിലിങ് അല്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് അതെന്താണ് പരസ്പരം ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിലാരെല്ലാം ഉണ്ട് കൗൺസിലറും കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പരസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കൗൺസിലിംഗ്
മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്നതിലപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് കൗൺസിലിങ്ങിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി പറയാം കൗൺസിലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് കൗൺസിലർ ഈസ് എ ട്രെയിനഡ് പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലർ ആരാണ് ഒരു ട്രെയിനഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ട്രെയിനഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് കൗൺസിലർ ഹു ഹാസ് സ്പെൻഡ് സെവർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ലേണിംഗ് ഒരുപാട് വർഷത്തോളം ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ച് പഠിച്ച ആളുകളാണ് എന്തിന് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ക്ലൈൻറ്റിനെ സഹായിക്കാൻ റിസോൾവ് ദയർ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തമായി ഒത്തിരി അപ്പോൾ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കാലങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൗൺസിലർ എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് അബൌട്ട് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കൗൺസിലിങ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ താങ്ക് യു